രാത്രി ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ആ പവർ മനസ്സിലായത് അത്രക്ക് നല്ല നല്ലൊരു നല്ലൊരു പ്രകാശം ഈ ലൈറ്റിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു മൂറിൽ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോളിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന് വെട്ടം കിട്ടുന്നത് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കെഷൽ ജോ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പവർ ബാങ്ക് സോളാർ പവർ ബാങ്ക് വിത്ത് എമർജൻസി ലൈറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഞങ്ങളോട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒന്ന് ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഈ സോളാർ എമർജൻസി ലൈറ്റ് വിത്ത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ പവർ ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു സിക്സ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു സോളാർ പാനലാണ് ഇതൊരു ചെറിയൊരു സിക്സ് വോൾട്ട് പാനലാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടിയ വാട്ട്സിൻ്റെ പാനലുകളും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് മൂന്ന് വാട്ട്സ് വൺ വാട്ട്സ് ടു വാട്ട്സ് അതിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഈ സോളാർ പാനലിന് ആകെ രണ്ട് രണ്ട് ടെർമിനലുള്ളൂ ഒരു പോസിറ്റീവും ഒരു നെഗറ്റീവും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു എൽ ഇ ഡിയുടെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബോർഡാണ് എൽ ഇ ഡി ഇതൊരു ഇരുപത് എൽ ഇ ഡികൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലത്തെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഒരേ എൽ ഇ ഡികൾ വാങ്ങിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും മൂന്ന് വോൾട്ട് തുടങ്ങി ആറ് വോൾട്ട് വരെ കൊടുത്താലും ഇതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഹീറ്റ്സും കൂടിയും കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് നോക്കാം ഈ സോളാർ പാനൽ ഈ ലൈറ്റിന് അനുയോജ്യമാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും സോളാർ പാനലിൻ്റെ പോസിറ്റീവും ലൈറ്റിൻ്റെ പോസിറ്റീവും അതുപോലെ തന്നെ സോളാറിൻ്റെ ആ പോസിറ്റീവും എലിട്ര പോസ്റ്റീവും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കത് കത്തോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ലൈറ്റോ ഇപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലാണ് കത്തിയേക്കുന്നത് നമുക്കത് വെട്ടത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം വെട്ടത്ത് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രകാശം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയ ഒരു സോളാർ പാനൽ തന്നെയാണത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററിയാണ് ചാർജ് കയറാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ളത് അത് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പഴയ ബാറ്ററി എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ്റെ ആ ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ടാബിലൊക്കെ വന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന പരന്ന ടൈപ്പ് ബാറ്ററിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഏതെങ്കിലും മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററിയൊക്കെ ആയാലും ഇതിന് അനുയോജ്യമായതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലത്തെ ഒരു പവർ ബാങ്ക് ബോർഡാണത് ഇതിന് ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും പിന്നെ ഒരു യു എസ് ബി ചാർജിങ്ങും ഉണ്ട് മിനി യു എസ് ബി ചാർജിങ് ബോട്ടാണുള്ളത് പിന്നെ ഒരു നാല് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തോരം ചാർജ് കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വെയിലത്ത് വെക്കുമ്പോൾ എന്തോരം ചാർജൊക്കെ കയറിയിടണമെന്ന് ഇതിലൊരു ചെറിയൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ സാധാരണ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബും വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു മൾട്ടിവുഡാണ് വളരെ കനം കുറഞ്ഞൊരു മൾട്ടിവുഡാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു വലിയൊരു ഷീറ്റിന് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വരുള്ളൂ നമ്മൾ കാർബോർഡിൻ്റെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ചാൻസ് എന്തെങ്കിലും വെള്ളം തന്നെ ഏകദേശം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് നശിഞ്ഞു പോകും ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹോളൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഹോളിടാനും സാധാരണ ഒരു നൈഫൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ പാനലിൻ്റെ ആ ഇതേപോലെ ആ രണ്ട് വയറുകൾ ചെറിയൊരു തോളയിട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാക്കാം അതോടെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ലൈറ്റും അതും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ ഹോളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതും ഈ മൾട്ടിവുഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എൽ ഇ ഡിയും ഒരു ചെറിയ രണ്ട് തോളി ഇട്ടിട്ട് അതും ആ ബോർഡിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് നിർത്താം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളുടെ ബാറ്ററിയും സ്വിച്ചും
അതിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചുമന്ന വയർ എടുത്തിട്ട് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിലും സോൾഡർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പവർ ബാങ്ക് ബോർഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്കും സോൾഡർ ചെയ്യാം പവർ ബാങ്കിൻ്റെ ബോർഡിൻ്റെ ഏകദേശം പണിയെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതപ്പം അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആകെ ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു ഒറ്റ ഇൻഡിക്കേഷൻ കത്തുന്നത് വളരെ ലോയാണ് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സോളാർ പാനലിൽ നിന്ന് ബാറ്ററിയിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കണക്ഷൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് വേണ്ടത് സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെഗുലേറ്റിംഗ് ഐ സി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളാർ പാനലിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സിക്സ് വോൾട്ട് വൺ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഫോർ വോൾട്ട് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഒക്കെ മതിയാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ബാറ്ററി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു റെഗുലേറ്റിംഗ് ഐ സി ആവശ്യമാണ് പാനിൽ പാനലിൽ നിന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് ലൈൻ ആ ചുവന്ന വയർ എടുത്തിട്ട് റെഗുലേറ്റിംഗ് ഐ സിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ലെഗിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം പാനലിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ വയർ നെഗറ്റീവ് വയർ എടുത്തിട്ട് റെഗുലേറ്റിംഗ് ഐസിൻ്റെ നടുവിലെ ലെഗിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു വൺ എൻ നാലായിരത്തി എഴുന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയോഡ് വേണം ആ ഡയോഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ കാലുകളെ കട്ട് കളഞ്ഞ് അതിന് ശേഷം റെഗുലേറ്റിംഗ് ഐസിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ലെഗിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പാനിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇതിൻ്റെ പണിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് വോൾട്ടേക്ക് അടുത്തോളം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വരുള്ളൂ ഈ ഈ ഡയോഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കഷ്ണം ചെറിയ കഷ്ണം ഒരു വയർ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് കളറുള്ള ഒരു വയർ എടുക്കുകയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ കഷ്ണം കൊടുക്കുമ്പോൾ തെറ്റൂല അതിൻ്റെ ആ ഒരു വയറ് നെഗറ്റീവായിട്ട് അതായത് റെഗുലേറ്റിംഗ് ഐസിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി റെഗുലേറ്റിംഗ് ഐസിൽ നിന്നും അത് ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡയോഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ ഡയോഡിൻ്റെ വരയുള്ള ഭാഗത്തിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ സോൾഡർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് പാനൽ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവിന് ആയിട്ട് മാറിപ്പോകാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഫൈവ് വോൾട്ട് റെഗുലേറ്റിംഗ് ഐ സി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇന്ന് ഔട്ട് പിന്നെ ഡയോഡ് വൺ എൻ നാലായിരത്തി ഏഴ് ഡയോഡ് അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൽ എൽ ഇ ഡി ബൾബിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നീട്ടമുള്ള കാലാണ് പോസിറ്റീവ് നീട്ടം കുറഞ്ഞ കാല നെഗറ്റീവ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടും കട്ട് ചെയ്യാൻ പോയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ കാലുകളെല്ലാം നേരിരിക്കുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചത് പിന്നെ ഒരു വൺ കെ ക്വാർട്ടർ വാട്ടിൻ്റെ കാല് വാട്ടിൻ്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാൽ പാനലിൽ നിന്ന് വന്നത് ഒരു സിക്സ് വോൾട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് വെട്ടം കൂടിയാൽ ചിലപ്പോൾ അടിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ വേണം അത് നമുക്ക് എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവ് ലൈനിലേക്ക് ട്രാൻസ് റെസിസ്റ്റർ കണക്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ലെഗ് അതിനകത്തേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വയർ എടുത്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും ഇതേപോലെ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റെഗുലേറ്റിംഗ് ഐസിയുടെ നടുവിലേക്കും പാനലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെഗിലേക്കും പോസിറ്റീവ് ലെഗിലേക്കും കണക്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്കിത് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം വേണ്ട ഇപ്പോൾ കൈ അടയ്ക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കെട്ടുകൊണ്ട് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫോർ വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ നടുവിൽ ലെഗിലും ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ലെഗിലും അതായത് ഫൈവ് വോൾട്ട് റെഗുലേറ്റിംഗ് ഐ സിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫൈവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡയോഡിലെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് കുറേയുണ്ട് അതുപോലെ പാനൽ വോൾട്ടേജ് സിക്സ് വോൾട്ട് ആയിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ബാറ്ററിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം റെഗുലേറ്റിംഗ് ഐ സി എന്ന് വന്നേക്കണ നടുവിലെ ലെഗ് നെഗറ്റീവ് ലെഗ് എടുത്തിട്ട് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ലെഗിലേക്കും ഡയോഡിൽ നിന്ന് വന്നേക്കണ വയറ് പോസിറ്റീവ് ലൈനിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യ
അതുപോലെ തന്നെ സ്വിച്ചിലേക്ക് വേറൊരു വയറെടുത്ത് സോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മറ്റേ ലൈൻ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ലൈനിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പാനിൽ നിന്നുള്ള ആ നെഗറ്റീവ് ലൈൻ എടുത്തിട്ട് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ലൈനിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയി കിടക്കുകയായിരുന്നു എൽ ഇ ഡി പ്രകാശിക്കേണ്ട വളരെ ചെറിയൊരു വെട്ടമുള്ളൂ ബാറ്ററിയിൽ ചാർജ് വളരെ കുറവാണ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് എല്ലാം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് പൂട്ടും ആ റെഗുലേറ്റിംഗ് ഐസും കമ്പോണൻസും മുട്ടാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം കാർബോർഡിൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്കിതൊരു മൂടി ഒന്ന് ഒരു കേസിലേക്കാക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കണത് ഇപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്കുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കട്ടിങ് ഇട്ടിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചാർജറിൻ്റെ യു എസ് ബി കേബിള് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇതേപോലത്തെ തന്നെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാൽ മതി മൾട്ടിവുഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുണം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും പിന്നെ ഈ ഫെവിക്കൊക്കെ ഇട്ട് ഒട്ടിച്ച് നിർത്താൻ നേരത്ത് നല്ല ബലത്തിൽ തന്നെ കുറേ നാൾ ഇട്ടൊന്നും പോവില്ല പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് അയച്ച് ശരിയാക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശരിയാക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പശ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പശയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം സെറ്റായിട്ടിരിപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വെക്കാം നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇടി ബേസ് നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് കൊണ്ട് വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള നേരത്തുള്ള സോളർ പാനലിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചേക്കണത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡിയായി ചാർജ് ഒക്കെ കയറിയിട്ട് അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചാർജ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചാർജ് കയറിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു ചെറിയ ബട്ടൽ ഞെക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ആ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നാല് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റാണുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്നാമത്തെ ലൈ ഒന്നാമത്തെ ലൈറ്റായിരുന്നു ആദ്യം കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വെച്ചത് ഇപ്പോൾ നാല് എൽ ഇ ഡിയും പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് പകലായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വെട്ടം കുറവ് രാത്രിയാകുമ്പോൾ നല്ല പ്രകാശം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് ഡാറ്റ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മറ്റേ എൻ്റെ അടുത്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചാർജ് കയറുന്നുണ്ട് ഇതൊരു അയ്യായിരം എം എച്ച് പവർ ഉള്ളൊരു ബാറ്ററിയാണ് അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ആ ഒരു പവർ ബാങ്ക് വിത്ത് എമർജൻസി ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണതിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് നമുക്കിത് വെയിലത്ത് വെച്ചത് ചാർജ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് മഴക്കാലം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പുറത്ത് കൊണ്ട് വച്ച് വെയിൽ നിന്ന് പവർ കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വന്നാൽ നമുക്കിത് സാധാരണ നോർമൽ നമ്മുടെ കറണ്ടിൽ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടും നമുക്കിത് ചാർജ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് രാത്രി ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ആ പവർ മനസ്സിലായത് അത്രയ്ക്ക് നല്ല നല്ലൊരു നല്ലൊരു പ്രകാശം ഈ ലൈറ്റിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് പെട്ടുണ്ട് ഒരു മൂറിൽ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോളിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന് വെട്ടം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയോ അടിപൊളി സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് നല്ല ടൈമും കിട്ടുന്നുണ്ട് എൽ ഇ ഡി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടൈം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതാണ്ടില്ലേ എൻ്റെ വെട്ടം കണ്ടാ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ വെട്ടം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് ഷോപ്പ് ഫുള്ള് ഇപ്പോൾ ഈ വെട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ സോളാർ വിത്ത് എമർജൻസി ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ പോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിടുന്ന ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്